அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மார்னிங்கும் ஐயாவுடைய பேச்சை கேட்டோம் ஈவினிங் இப்போ கேள்வி விடுதலுக்கு ஐயா ரெடியா இருக்காங்க நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பேசலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒன்னுதான் ரைஸ்ங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாருக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப் வேணுமா அப்படின்னு அதுக்கு ஒன்னும் ஆப் வேண்டியது இல்ல இந்த ஜூம் ப்ரொவிஷன்லயே அது இருக்கு அது கீழே வந்தீங்கன்னா மோர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அந்த மோர் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் வந்துடும் சான்ஸ் கிடைக்கும் அது கிளிக் பண்ணோம்னா எங்க தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ பாரி நீங்க ஐயாவோட பேச விரும்புறீங்கன்னா உங்களை அன்மியூட் பண்றாங்க பாரி பேச விரும்புறீங்களா ஆமாங்க சரி வணக்கம் உங்க வீடியோ வரல சரியில்லைன்னா நீங்க வீடியோ வந்து மீட் பண்ணிக்கோங்க புறத்துல பெருசா ஒண்ணு மாற்றம் இல்லைங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா அகத்து அகத்த பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எதிர்காலத்தை பத்தி பயம் அதிகமா இருக்குங்க அதே மாதிரி இறந்த காலத்தை பத்திய அந்த வருத்தங்க கவலைகள் இருக்குங்க அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்து வருத்தப்படுற மாதிரி அந்த இது இருக்குங்க எதிர்காலத்தை பத்தி பயமும் அதிகமா இருக்கும் முதல்ல இப்ப ரெண்டுமே வருதுங்க ஆனா வந்த ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பத்து செகண்ட் அல்லது ஒரு செகண்ட்லயே கூட மறைஞ்சிருதுங்க இப்பவும் அந்த இறந்த காலத்தை பத்திய கவலையும் எதிர்காலத்தை பத்திய பயமும் இருக்கு ஆனா வந்த சில வினாடிகள்லயே மறைஞ்சிருது நல்லா உணர முடியுதுங்க அந்த ஞான புரிதல் பிறகு உம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு ஆஹ் முன்னாடி கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா இப்பவும் கோபம் வருதுங்க வருதுன்னா அது என்ன என்ன சார்ந்து இருக்கவங்களை தான் பாதிக்குது என்ன அது பாதிக்கிறது இல்லைங்க அதனால சில நேரம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வருது ஃபீலிங் வருதுங்க அதுவும் குளோல போயிருது நம்மள பாதிக்கல ஆனா நம்மள சார்ந்தவங்களை கொஞ்சம் அது பாதிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குங்க அதுவும் குளோல போயிருதுங்க அந்த வருத்தமும் இதுதான் வந்து என்னோட நினைப்பு கொரோனால வீட்லயே இருக்கிறதுனால கொரோனா பிரச்சனைனால இப்பவும் கூட அந்த பெருசா பாதிக்கலைங்க அந்த ஒரு மாசம் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியலீங்க எத்தனைக்கு நான் வெளியில போச்சு வீட்லயேதான் இருக்கேங்க ஆனா வந்து அந்த ஒரு மாசம் கடந்து போனது வந்து எனக்கு சும்மா எப்பவும் போலதாங்க எந்த வித்தியாசம் தெரியலீங்க முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வீட்டுல இருக்கனால ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு போகுது அந்த ஃபீலிங் மாதிரி இருக்கீங்க அதனால இதுக்கு ஐயாவுக்கு தான் நான் ரொம்ப கிராமப்பட்டு இருக்கேங்க இந்த ஞான புரிதலை கொடுத்ததுக்காக இது எப்படிங்க இந்த ஞான புரிதலும் கூட நான் அடையணும்னு சொல்லி முற்பிறகுலேயே அதாவது நல்லா கருமா பண்ணிட்டு வந்திருக்கமாங்க அதான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் போதைக்கு பார்க்கல இல்ல அதாவது எல்லாருக்குமே ஞானம் அடையணுங்கிறது எல்லாருடைய கடமை அதனால அது இது நம்ம பிறப்புல புண்ணியம் பண்றோமா பண்ணலையாங்கிறதுலாம் கிடையாது எல்லாருடைய கடமையுமே அது கடமைங்கிறது வந்து புண்ணிய தொடச்சு பாவ புண்ணிய தொட சேராது கடமைங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ள கடமை நித்திய கடமைகள் ஒண்ணு அதனால இது நம்ம கடமை கடமையும் நம்ம கடமையில சரியா செஞ்சிருக்கோம்னு இப்ப ரெண்டாவது நீங்க கோபப்படுற கோபப்படுறது வந்து அத எப்படி நானுமே ஏதோ சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு தான் கோபமே வருது அந்த நிர்வாகம் பண்ற உத்தியை கொஞ்சம் மாத்தி விடணும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஹார்ஷா சொல்றது ஹியூமரஸா சொல்ற மாதிரி ஒரு இதை நீங்களா அதாவது ஒரு தடவை முடிஞ்சது பிறகு அதாவது ரெண்டாவது தடவை சொல்ல வேண்டிய வரும்போது அதாவது 
சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த கொஞ்சம் ஹியூமர் கலந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கிடும் நம்மளும் வந்து சொல்ல வேண்டியதை கம்யூனிகேட் பண்ண மாதிரியே ஆயிரும் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் அது நீங்களா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வழிகாட்டு <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு ஒரு கட்ட வழி என்னன்னு சொன்னா நம்ம போற இடத்துக்கு அவங்க கூட்டிட்டு போனோம் அவ்வளவு ஒரு முகாம் நீங்க கலந்துகிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி அவங்கள கலந்துகிட வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள் உள்ளோம் காதல உள்ளோம் பிறகு அந்த மாதிரி அவங்க புரிஞ்சு ஆனா என்னுடைய வீட்டம்மாவுக்கு வந்து அவங்க கடைசியில புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னாங்க நான் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிடறதுக்காக நான் எந்த முயற்சியும் எடுக்கல அவங்களா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறாங்களே நாம புரியாம இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் அவங்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்புறம் அதனால என்னதான் சொல்றான்னு சொல்லி அவங்களே கேட்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இது நாம சொன்னோம்னு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் வரும் அவங்க சொல்லக்கூடாது ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க இந்த மேட் வந்து அவங்க காதல உலர மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு அது ரீச் ஆகும் ஏன்னா சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு ரிலேட்டடான சம்பவம் ஏதாவது டிஸ்கஷன் ஆகும் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எல்லா நேரமும் வராது ஏதாவது ஒரு டைம் அடிக்கடி வர்றதுனால அத ஒரு இதா வச்சு நீங்க எப்பவுமே கூட்டிட்டு வரணும் ஒவ்வொரு தடவை வரும்போதுமே கூட்டிட்டு வரணும் ரொம்ப நல்லதுங்க தெரியுது <laughs> 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 ஆனா சில சமயம் அந்த கவனம் இருக்கிறது இல்ல இப்ப அந்த கவனத்தை நம்ம வாலண்டியரா எடுத்துட்டு போய் போகும்போது அது திங்கிங்கா மாறுது இந்த கவனம் வந்து ஒரு தாட்டுக்கு ரெண்டு தாட்டுக்கு நடுவுல அந்த கவனம் எங்கேயா போகுது ஆக்சுவலி அந்த கவனத்தை எப்படி வருது எப்படி போறது கவனம் இல்ல கவனம் இல்லாம நம்ம எதுவுமே நடக்குது இல்லை எல்லா தாட்டா இருந்தாலும் சரி திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய செயல்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேஸ் வந்து கவனம் தான் கவனத்தை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே செயல்படுறோம் கவனம் தான் டாட்டா மாறுது கவனம் தான் திங்கிங்கா மாறுது கவனம் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா அதை நம்ம கவனிக்கிறோங்கிற உணர்வோட கவனிக்கிறது இல்ல கவனத்தை அந்த செயலா மாறிடுது செயல் தான் நமக்கு தெரியுது அந்த கவனம்ங்கிறது நமக்கு அது வந்து ஏதோ கவனமா கவனிக்கணும்னு நினைச்சு கவனிக்கிறோம்னு சொன்னா அது ஒரு ஒர்க் மாதிரி எடுத்தாதான் நமக்கு கவனம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா அது நம்ம நிறைய இது வந்து கவனத்தை வச்சு பயிற்சிகள் எல்லாம் நிறைய மெடிடேஷன் பயிற்சிகள் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு ஏற்படும் அந்த அந்த எண்ணத்தினால நம்ம பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஒரு வேலை செய்யற மாதிரி நினைச்சு நமக்கு அதனால அது உண்மையான கவனம் இல்லை நம்ம உண்மையிலே வந்து கவனம் இருக்குது நீங்க அதை மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கவனிக்கிறோமா கவனிக்க வேண்டியாங்கிறத கூட மைண்ட் பண்ணுவோம் நீங்க பாட்டுக்கு நீங்க மொத்தத்துல என்ன சொன்னா எல்லாத்துல இருந்து விடுபடுறது தான் முக்கியம் ஒழிய எதையோ செயல்படுத்துறது முக்கியமே கிடையாது கவனத்தை விட நீங்க செயல்படுத்தணும் அவசியம் இல்ல ஒவ்வொரு கணந்தோறும் ஏதோ முடிஞ்சிருது முடிஞ்ச பிறகு முடிஞ்சதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்காக நம்ம அந்த கவனத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸோட பிளானிங் முடிஞ்ச உடனே அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கவனத்தை வந்து அது எங்க போகுது அதுதான் இல்ல எங்க போகுதுங்கிறது இல்ல அது வந்து அது எங்கேயும் போறது அது இருக்கிறது தனியா தெரியாதுல்ல இப்ப நீங்க வந்து 
நிலையில <laughs> 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 பண்ணுங்க ராமகிருஷ்ணன் துபாய் இன்னைக்கு பேர் வந்து அஷ்டவக்ரர் பேர்ல வந்திருக்காங்க அப்புறம் முன்னாடி முன்னாடி உள்ள பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்றோம் எங்க சும்மா இருக்கணும் அகத்துல சும்மா இருக்க சொல்றோம் சும்மா இருக்கணும் ஒரு வேலையும் செய்யாம சும்மா அது அதுவா எங்க விட்டுருங்க நீங்க அது விட்டுனால போய் அதை பிடிச்சி நெறிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காதுங்க அதை அது போக்குல விட்டுருங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் அதனால இது அகத்துக்காக எடுக்கப்பட்டதா எடுத்துக்கிடணும் ரெண்டாவது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அதை போனோம்னா அது நமக்கே கான்ட்ராவா கூட அந்த அர்த்தங்க வரும் ஏன்னா அவங்க சில நேரங்கள் வந்து ஒரு வேலையும் இல்லாம எந்த பொறுப்புமே எடுத்துக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவங்க அகம் புறணிட்டே நிறைய பேர் பிரிக்க மாட்டாங்க நீ வந்து புறத்துல நீ வேலை செய்ய கூட ஒரு பற்று நாளதான் எல்லாம் வேலை செய்யறா அதனால பற்றே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி புற வேலையை கூட புறக்கணிக்க சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா இப்ப இந்த சன்னியாசம் எடுக்கிறதுலாம் அந்த மாதிரி வருது சன்னியாசம் வந்து நம்ம புற வேலைகளையுமே கூட எடுத்துக்கிட கூடாதுங்கிற மாதிரிதான் சன்னியாசமே அட்வைஸ் ஆகுது அதனால நம்ம நம்ம கருத்தை மட்டும் வச்சுக்கிடுவோம் அவங்க வார்த்தையை எடுத்துருக்கிறோம் சும்மா இருங்கிற வார்த்தை கூட அவங்க கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் ஏன்னா அவங்க இல்லாம நம்ம இல்லை ஏன்னா ஆன்மீகங்கிறதே அவங்க கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அதனால பல ஆங்கிள்ல பல அம்சமா இருக்கும் அதுல நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அர்த்தத்துல நம்ம அதை எடுத்து நாமும் சும்மா இருன்னு சொல்றோம் எப்படி சொல்லணும் அகத்தை பொறுத்தளவுல உனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு சும்மா இருக்கு அகத்துல வரக்கூடிய எந்த தாட்லயுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்காம சும்மா இருக்கணும் ஆமா தாட்டு எமோஷன் எதுவா இருந்தாலும் சரி அதுவா இயங்க விடணும் நாம அதை இயக்க கூடாது நாம இயக்கம்னா எப்ப இயக்கலாம்னு சொன்னா புறத்துக்காக இயக்கலாம் அகத்துக்காக அகத்தை இயக்கக்கூடாது நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் வருத்தமா இருக்க கூடாது சொல்லி நம்ம உள்ள நம்ம அதை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் புறத்துக்காக அகத்தை இயக்கலாம் அகத்துக்காக அகத்தை இயக்கக்கூடாது அகத்துக்காக அகத்தை இயக்கிற வேலையில தான் நம்ம சும்மா இருக்கணும் அங்க எந்த வேலையுமே இல்லை அதுதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதை ஆபரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருது ஆமா அப்பன்னா அது செல்ஃப் கான்டிடிஷன் ஒரு தனக்குத்தானே போராடுறதுங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா நம்மளை வந்து எப்பவுமே நம்மளை நிலைநிறுத்தி வைக்க முடியாது நம்ம இது வந்து அங்க ஏற்கனவே ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோல தான் ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப அதை நம்ம நிலைநிறுத்தி வைக்கணுங்கிற எந்த போராட்டமுமே வெற்றிகரமா நடக்காது அதனால அது நமக்கு நம்மளே செல்ஃப் கான்டிடிஷன்ல தான் வந்து ஐயா அதுக்கப்புறம் வந்து புராண நூல்கள்ல வந்து அஷ்ட வைக்கிறர் வந்து ஒரு குதிரையில வந்து ஏறுறதுக்கு வலது காலை தூக்கி போடுறதுக்குள்ள ஞானம் பிறந்துருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னதையா மீன் பண்றாங்க அதாவது இதுல வந்து 
இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து ஞானங்கிற வார்த்தை கூட லிபரேஷனுங்கிற மீனிங் தான் அந்த இடத்துல தான் எடுத்துக்கிடணும் ஏன்னா அது ஏற்கனவே இருக்குது லிபரேஷனுங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கு ஞானம்னாலும் கூட இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்றது நீங்க ஒரு கணம் தோற ஒரு கணத்துல எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் தேவைப்படாது பாத்தீங்களா நீங்க முடிவு எடுக்கிறது வரைக்கும் என்னெல்லாமோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனா முடிவு எடுக்கிறதுங்கிற ஒரு கண நேர விஷயம் தான் இது ஒண்ணும் அங்க ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஆனா இருந்தாலும் அது ஒரு ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஒர்க் இருக்கு ஆனா முடிவு எடுக்கிறது ஒரு கண நேரம் ஆகும் வணக்கம்யா நீங்க பேசுற என்ன கேக்குதுயா அனைத்துமே வந்து அந்த இன்பமும் இன்பத்தை நோக்கி அந்த நாட்டமும் அந்த இன்ப உணர்ச்சியை தேடி நம்ம ஓடுறதுன்றது வந்து இயல்பானது அப்படின்னு ஐயா சொல்லிருப்பீங்க அதுல வந்து எந்த தவறுமே கிடையாது ஆனா அது எப்ப வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டையும் அந்த ஒரு எல்லையும் தாண்டி போகுது அப்பதான் வந்து உண்மையிலே வந்து அது வந்து தீய பழக்கமா மாறுது அதுக்கு நம்ம அடிமை போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி வருதுங்க ஆக்சுவலி சொல்லிருக்கீங்க ஐயா இப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து அது எப்போது வந்து அந்த கட்டுப்பாடு எல்லைங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க அது எப்படிங்க நம்ம எடுத்துக்கிறது அந்த இடத்துல சுதந்திரம் என்ன சுதந்திரம் சுதந்திரனா வந்து அதாவது இப்ப சப்போஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சுவையான உணவு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அடிமைப்பட்டு அப்படின்னு சாப்பிடறது இல்லாம என்னைக்காவது நம்ம திடீர்னு அதை சாப்பிடறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம அது வந்து ஒரு அடிமைத்தனம் அப்படின்னு நம்ம எடுக்க முடியாது அப்ப அப்படின்ற மாதிரி அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்ல ஒரு ஒரு புகை பிடிக்கிறவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னா ரெகுலரா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு சீக்கிரம் குடிக்கிறாருன்ற மாதிரி இல்லாம எனக்காவது திடீர்னு அவர் பார்த்தோம்னா ஒரு சீக்கிரம் குடிக்கிறாரு அப்படிங்க திடீர்னு தோணுது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்னைக்காவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சாப்பிடறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அடிமைத்தனம் எடுக்க முடியாதுங்க அது எப்படிங்க எடுத்துக்கிறது அடிமைப்பட்டு அது தொடர்ச்சியா நம்ம சாப்பிடறது அப்படின்றது வந்து அது வந்து ஒரு தீய பழக்கம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப அந்த தீய அந்த சுவையான உணவே வந்து அவர் எனக்கா ஒரு மாசம் ஒரு தடவை சாப்பிடறாரு இல்ல வந்து ஒரு நாலு மாசம் ஒரு தடவை சாப்பிடறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வந்து உண்மையில வந்து அது வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லைன்ற ஒரு வரையறைக்குள்ளார வந்துருமாங்க அதே மாதிரி ஒரு புகை பிடிக்கிறவர் இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவர் டெய்லியுமே புகை பிடிக்கிறாரு அப்படின்றது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு அடிமைத்தனம் ஒரு தீய பழக்கம் அப்படின்றது மாட்டிக்கிட்டாரு அப்புறம் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு மாதம் ஒரு நாள் இப்ப வந்து புகை பிடிக்கிறாரு இல்ல வந்து ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு தடவை புகை பிடிக்கிறாருன்ற மாதிரி அக்கேஷன்லாம் என்னைக்காவது இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த கட்டுப்பாடு எல்லையும் மீறல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்க முடியுங்களா அவரே வந்து ஒரு அவர் ஆர்கனைஸ்டா வச்சுட்டாலே அவருடைய அவருடைய டிசைனிங்க்கு அந்த இது கட்டுப்படுதுன்ற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா பொதுவா என்ன சொன்னா நாம இதுல என்ன சொன்னா அதோட சண்டை போடாதுங்க முடிவுக்கு மட்டும் வாங்க சண்டை போட சண்டை போட அதுக்கு பலம் அதிகமா தான் ஆகும் நம்ம இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சு ஒரு வரையில வைக்கிறது கூட உங்களுக்கு அறியாம அது ஒரு சண்டையா மாறி இருக்கக்கூடாது சரி சரி எங்க ஐயா புத்தகத்தை ஒரு புத்தகம் படிச்சேங்க ஐயா அதுல ஒரு கேள்விங்க ஐயா ஆன்ம ஞான புத்தகம் இருக்கு இல்லங்க ஐயா ஆன்ம ஞான ரகசியமா ஐயா கேக்குதுங்களா ஐயா ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா நல்லதுங்க ஐயா கேக்குதுங்க ஐயா சோ அதுல ஒரு கேள்விங்க ஐயா இப்போ அதுல என்னன்னா அந்த மூணு விதமான காட்சி ஐயா சொல்லிருக்கீங்க ம் அந்த விளக்கங்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப இப்ப நிறைய உணர்ந்துகிட்டேன் நானு அந்த அந்த உணர்வுகள் நல்ல தெளிவா இருக்குங்க ஐயா என்னன்னா ஐயா கிட்ட என்ன கேள்வி கே ஐயா கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறேன் அப்படின்னா 
இந்த நம்ம வந்து முதல் 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 எல்லாருக்கும் முதல் காட்சி நம்ம கண் புலன்கள் மூலமா பாக்குறது வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே இருக்குது அதுல எந்த சந்தேகமும் நம்ம தான் இருக்கு சோ அடுத்ததா வந்து நம்ம மனக்காட்சி ஐயா வந்து மனக்காட்சின்னு சொல்றீங்க சோ அந்த மனக்காட்சியும் எல்லாருக்கும் பொதுவானதுன்னு சொல்றீங்க இந்த மூணாவது காட்சி இந்த திரிபு காட்சி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபட்ட இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஐயா சோ இந்த நம்மளுடைய இன்னோசன் ஸ்டேட்டு நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்ல வந்து நம்ம நம்ம இன்னோசண்டா ஒரு ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அந்த பொருளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேருமே எதுவுமே கொடுக்காத அளவுக்கு நம்மளால அதை இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நம்ம பார்க்க முடியுங்களா அந்த ஒரு பொருளை உணர்ந்துக்க முடியுங்களா அந்த பொருளுடைய தன்மைய ஏன்னா பொருளை உண்மையிலே நம்ம உணர்ந்துக்க முடியாதுன்னு ஐயா சொல்லியிருக்கீங்க அந்த பொருளுடைய தன்மையை நம்ம உணர்ந்துக்க முடியுங்களா இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நம்மளால உணர்ந்துக்க அனுஷ்டான <laughs> 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 உணர்வு <laughs> 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 நடத்தில <laughs> 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 அந்த கவனம் இருக்குதாங்கிறதெல்லாம் நம்ம ரிஃபியூ பண்ண முடியாத அளவுல தான் அது நம்ம டாமினா அது டார்மெண்டா உள்ள இருக்கு அதனால அதை பத்தி நம்ம ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப ஒரு இடத்துல விழிக்க வேண்டியது இருந்தோம்னா ஒரு செல்போன் ரிங் ஆகிறத வைத்து பண்ணும்போது இந்த சப்தங்கள் கேட்டு அதனால நம்ம விழிப்பு அடைஞ்சோம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நம்ம விழிக்க விழிப்பு அடையணும்னு நம்ம காலையில எழும்பணும் சொல்லி நினைச்சோம்னு சொன்னா அது உள்ள எங்க ஒரு இடத்துல ரெக்கார்டிங் ஆகிடுது அந்த ரெக்கார்டிங் தான் வேலை செஞ்சு இதாயிருக்கும் கவனத்துக்கு அதுக்கும் சமம் கவனங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா ரொம்ப நல்லதுங்க விரும்புறவங்க வாசு அன்மிட் பண்ற நீங்க ஐயாவோட பேசலாம் முடிஞ்சா நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க அவங்க பேரு தங்கி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கவலைப்பட்டு துக்கமா யோசிச்சாங்க 
நேரடியாம் <laughs> சொல்ல <laughs> 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 I just think mm. something, you know, if you look at the other one, 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 the other one. So, that's why I want to thank you. Yeah, thank you. If you have family members, you will have to do the same thing in the language. You will have to do the same thing in the language. Yes, sir. Yeah, very true. Very true, Aya. Yeah. Sure. Thank you, Aya. I'll keep on talking. Sure. Okay. Thank you. Well, welcome. மகிழ்ச்சி <laughs> 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 அப்ப நீங்க சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தீங்க எங்களே சாப்பிட்டு சொன்னீங்க சாப்பிட்டு போட்டு நீங்க அந்த கீழே குழந்தைங்களை ரூம் காட்டினீங்க அப்ப நான் ஐயா பையன் சொன்னான் அக்கா பையன் சொன்னான் இவரா ஞான் இவரை பார்த்தாரு கேர் டேக்கர் போல எல்லாம் இருக்கு அவ்வளவு சிம்பிளா இருப்பாரு இது நீங்க உங்களை ரூம் எல்லாம் கொண்டு காட்டி இந்த ரூம் இருங்க இந்த ரூம் எல்லாம் செய்து வெரி வெரி நைஸ் ஐயா வெரி அந்த அந்த எளிமை உங்களோட ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண வச்சுது எங்களுக்கு என்ன பையங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ எனக்கு புரியல நான் கிஷன் நான் எந்த காலத்துக்கு முதல் அவங்களுக்கு நான் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நன்மை உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு போறது தான் அவள் கொஞ்சம் பாச பிரச்சனை இருக்கும் போல இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த தமிழ் கொஞ்சம் ஃபுல்லா புரியாது டைம் அவங்களை கூட இந்த புக்ஸ வாசிச்சு பயன் பெறுவாங்க ஐயா தீபமணி சாருக்கும் சரவணன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'll keep on talking to you. Thank you so much. Okay. Thank okay. you. Okay. Thank you so much, uh, Vasavi Madam. Uh, next, Manoharan Trichy will talk to you. Unmute. Manoharan, you can talk to you. You can talk to you. Do you want to talk to me? No, I'm not. 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா மனோகரன் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா கேக்குது நீங்க பேசுறேன் நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம் ஆஹ் இப்போ ஒரு நேத்து நேத்துல இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஒண்ணு நடந்திருக்கு பட் வெதர் இட்ஸ் கரெக்டா அப்படின்றதுக்கான கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக உங்ககிட்ட நான் டவுட்டுக்காக கால் பண்ணேன் நம்பர் ஒன் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு எது மனசுல எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு இது மாதிரி பண்றோம் அப்படி இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்தாலும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல அந்த மூடு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் சொல்றது வந்து மூடு மாறுறதுங்கிறது வந்து ஆஹ் ரமண மகிர்ஷி அவரோட வீடியோ வந்து நல்லா இருக்கும் ஆஹ் வேதாத்திரி மகிர்ஷில இது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு எப்பயுமே தாவிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஜென்ரலாவே வந்து அது நான் கூட கேள்வி கூட கேட்டிருந்தேன் ரெண்டு நாளைக்கு கேட்டிருந்தேன் என்னன்னு தெரியல இல்லையா மாறிக்கிட்டே இருக்கு இங்கேன் திரும்ப காலையில வந்தோன்னா உங்களோட இது எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கும் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருந்தது இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஃபுல்லாவே ஆனா லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து ரொம்ப தீவிரமா வந்து நம்ம இந்த ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து போனேன் பட் ஆனா முயற்சியை வந்து ஏகப்பட்ட குருமார்களோட வீடியோ இல்ல புக்கு அதெல்லாம் படிச்சு கிடிச்சு வந்து ஒன்னும் எதுவுமே இன்னும் குழப்பம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு மாதிரி இருந்தது பட் ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு பெரிய ஆஹ் எவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு எண்ணத்தையும் போயிட்டு இது என்ன இல்ல இந்த எண்ணம் இல்ல இந்த எண்ணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் வந்து போராடி தோன்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தையும் 
வச்சு வச்சுட்டு போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லை நடக்கிற ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டையும் வச்சு வச்சு திடீர்னு ஒரு டென்ஷன் ஆகிட்டுனா ஐயோ நம்ம ஏன் டென்ஷன் ஆகிட்டோம் நம்ம இதுல இல்ல அப்படிங்கறது பண்ணிட்டே இருந்தேன் டக்குன்னு ஏற்கனவே நம்ம கேட்ட வீடியோ நீங்க சொன்ன டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் அது திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் என்ன ஞாபகம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்ப காலையில இருந்து நடந்தது எல்லாமே கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்ன இல்லாம வந்து ஒரு இது வந்தது எல்லாமே கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு இதான் அக்செப்ட் பண்ண சொல்றாங்க இதை விட்டுட்டு வந்து புதுசாலாம் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லல ஒரு ஒரு தாட்டுக்கும் தேவையில்லை இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாமே இயற்கையா போயிட்டு இருக்கு மனசோட மனசோட இது வந்து இயற்கையா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் வந்து எனக்குள்ள நடக்குது நடக்குதுன்னா அது நடக்குது இதுன்னு தெரியல ஆனா ஓ இதுதான் புரிதல் நம்ம இவ்வளவு நாள வந்து போராடிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இப்படியே இருந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸா வந்து அதர் வீடியோன்னு கேட்கறது இல்ல இந்த இது இல்லாம புரிதலுக்கு வேற எந்த வீடியோன்னு கேட்கறது இல்ல இது மட்டும் அந்த மீட்டிங் மட்டும் நான் போக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது பட் ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு பிக் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கு அது மனசு அது இயற்கையா போகுது இயற்கையா போகுதுன்னு ஒரு உள்ள ஒரு போராட்டம் வந்து கொஞ்சம் முழுசா வந்து இதாகல பட் போராட்டம் டிராஸ்டிக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிருக்குன்றத நான் நல்லா ஃபீல் பண்றேன் ஒரு தெளிவு வந்து நல்ல ஒரு 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 விஷயத்தையும் பண்ணலே இருக்கு பட் அதை பிடிச்சு வச்சுக்க சில நேரம் ட்ரை பண்ண ஐயோ காலையில இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி பட் இப்பவும் அதே மாதிரி டென்ஷன் ஆகுறேன் ஒய்ஃபு போய் ஹெல்ப் பண்றேன் குழந்தை அழுகுறான் அவனை ஹேண்டில் பண்றேன் எப்படின்னு மழை பல விதமான இதுல அந்த ஒரு இது வர மாட்டேங்குது ஒரு மாதிரி கையர் அதாவது என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன நானே நொந்துக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் இது நான் போற இது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டுங்களா ஐயா இல்ல சரதான் சரத் அதான் மொத்தத்துல வந்து நாம எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம எல்லாத்தையும் விடுறதுங்கிற லெவலுக்கு வந்துடுறோம் விடுறதுதான் முக்கியம் பிடிச்சு வைக்கிறதுங்கிறது எதையோ தேடி எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி வரும் பந்தங்கிறது அதுதான் பிடிக்கிறதுதான் விடுறதுதான் விடுதல எல்லாம் நடந்து வச்சு முடங்குன்னா எல்லாமே பிரஷ்னஸ்ட்ரு விடுதலை தான் கொடுக்கணும் அப்படிய பற்றி பிடிக்க பிரஷ்னஸ்ட்ரு கிடையாது அதனால நீங்க விடுதல் லெவலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கரெக்டான மூமெண்ட் ஆகும் சரிங்க சரிங்க இது அப்படியே இது அப்படி நான் இப்ப திரும்ப கூட இதே கண்டினியூ பண்ண போறேன்ற ஒரு இதுல இல்லாம வர்றது வரைக்கும் வரட்டும் என்ன மாதிரி போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நாள் மறந்துட்டேன் ரெண்டு நாள் அப்படியே நான் டென்ஷன் இருந்துட்டு பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம அக்செப்ட் பண்றத பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒண்ணு இன்னும் ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க ஆஹ் சிறு எனக்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்தே இந்த கடவுள் நம்பிக்கை மேல ரொம்ப அதீத பக்திங்க வாழ்க்கையில நடந்த பெரிய பெரிய ஒரு சமாளிப்பு எல்லாமே வந்து கடவுள் பெயரை சொல்லிதான் எனக்கு நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு திருப்பதி ஏழுமலை திருப்பதிக்கு வந்து போயிட்டு வந்தோம்னா லைஃப்ல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நடந்தது ஒரு சாமிக்கு வந்து இந்த விளக்கு போட சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் விளக்கு போடையில ஒரு சேஞ்ச் நடந்தது என்னோட வேலையா இருக்கட்டும் என்னோட குடும்பமா இருக்கட்டும் அம்மாவோட உடல்நிலையா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே இந்த கடவுள்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எங்க குடும்பத்திலேயே இருந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளையில இருந்தே அதுக்கு மேல ஒரு அதீத நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால ஈவன் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே கடவுள் மேல வச்சு பண்ற மாதிரியான சின்ன பிள்ளையில இருந்தே வளர்ந்துருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட இந்த யோகா ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியா டென்ஷனையா உரம் இதையா ஆகுறேன் நான் நான் எப்பயுமே மனசு எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்த காலத்துல கொஞ்ச நாள் எல்லாம் கொஞ்சம் கடவுள் பக்கம் போகாம இருந்தேன் கடவுள் பக்கம் போகலன்னா அவரு அவர்கிட்ட டெய்லி ப்ரே பண்றது இல்ல டெய்லியும் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போறது இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் நானு பட் இது வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருது இப்ப நேத்துல இருந்து இதுல என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஆணித்தரமா மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு புரிஞ்சுட்டோம் நம்ம தெரிய வேண்டியது இதுதான் ஆன்மீகத்தோட உச்சநிலை இதுதான் இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் இனிமேல் நம்மளுக்கு எந்த விதமான இதையும் தேடி போகணும் நாடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை இதுலயே லைஃப வாழ முடியும் நம்மளால அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சைட்ல வந்தாலும் இன்னொரு சைடு இதுல கடவுள்ங்கிறது எங்க வராரு எங்க இருக்காரு நம்ம வந்து ஒருவேளை வந்து புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போய் கோயிலுக்கு போகக்கூடாதா சாமி கும்பிடக்கூடாதா இல்ல புற வேலைக்குன்னு நிறைய நம்ம கம்மிட் பண்ண நல்லா வேலை கிடைக்கணும் குழந்தைக்கு நல்லா இருக்கணும் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கவங்க நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் கடவுளை நம்ம வந்து பழைய மாதிரி நம்ம கும்பிடலாமா இல்ல கும்பிடுறது தப்பா கும்பிடுறது கரெக்டா நம்ம இதுல இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல கடவுளுங்கிறத எந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதை நான் குழப்பமா இல்ல இது ஒரு இதா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதுல இருந்து ஐயாட்ட இருந்து ஒரு தெளிவு கிடைச்சதுன்னா கொ
சாமிய பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கிடலாம் நீங்க அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஏதேனும் ஏதோ நடத்துறாருங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனால உண்மையிலே சில சக்திகள் இருந்து நமக்கு உதவி பண்ணது ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால உங்களுடைய எல்லா வேலைகளுக்கும் அவங்க உதவிக்கு கூப்பிட்டுக்கிடலாம் அதனால தப்பு இல்லை லிபரேஷனுக்கு அவங்க வேண்டிய வகை இல்லை ஏன்னா அது நாம அதுல தான் இருக்கோம் அது நம்முடைய நேச்சுரலாகவே அதுல இருக்கு நம்ம அதை கூட்டணும் கூட ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம இருக்கிற இலக்கிற மாதிரி தான் அது ஓகே அதனால அது அதை நம்ம யாருமே நமக்கு தர வேண்டியது இல்லை நம்ம இருக்கிறத போய் இன்னொருத்தர் போய் தரச்சு தானு சொல்லி கேட்க வேண்டியது இல்லை அதனால அது நம்ம அது நேச்சுரல் நம்முடைய இயற்கையான நிலையே அதுதான் லிபரேஷன்ங்கிறது இயற்கையான நிலை தான் நாம ஏதோ ஒரு வகையில அதை பிளாக் பண்ணிடுறோம் அதனால நீங்க வந்து காமிய பிரார்த்தனை வந்து நீங்க வச்சுக்கிடலாம் அதனால ஒண்ணு ஆதாரமானது <laughs> 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 மீன்வாயில் வாசுகி மேடம் நீங்க பேசின இதுல தமிழ் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ரொம்ப என்ஜாயபுளா இருக்கு சிலோன் போயிட்டு வந்த அனுபவமா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சேட்ல கொடுத்துருக்காங்க நன்றி நீங்க அடிக்கடி வாங்க எல்லாரும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க பிரவீன் குமார் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் தேங்க்யூ சார் ஹலோ ஐயா வணக்கம் நான் பிரவீன் பெங்களூர் இருந்து ஆனா இப்ப பிப்டீன் இயர்ஸ் அயர்லாண்ட்ல இருக்கு எனக்குச்சு <laughs> 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 பெங்களூர்ல இருக்கிற டைம்ல அங்க ஒரு அங்க ஒண்ணு ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு சோ ரவிசங்கர் ஆசிரம் சம்திங் அங்க போய் ஜாயின் பண்ணும் சோ ஜாயின் பண்ணி அப்போ சைலன்ஸ் மெடிடேஷன் இன்ட் ஃபைவ் டேஸ் இன்ட் இருந்துச்சு கேம்ப் சோ அது ஃபைவ் டேஸ் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி வெளியே வரச்சோலோ கொஞ்சம் நம்ம அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாச்சு ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு கொஞ்சம் சோ படிக்கிறதுல இருக்கட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கட்டும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி ஆன மாதிரி இருந்துச்சுங்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல இருக்கு கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி ஆன மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஸோ அப்போ இந்த லைன்ல கொஞ்சம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆச்சு ஸோ அப்படி கண்டினியூஸா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ரீசெண்டா லைக் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் விபாசனா கிளாஸ்க்கு போயிருந்தோம் அயர்லாண்டுக்கு ஆனா நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸோ எவ்ரி டைம் அந்த எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நாள் அதர்வைஸ் ஃபார் மந்த் it's there mm. and uh, the other one uh, back to level 0 <laughs> so so unga teaching konjo one year follow panin gram plus anand sir lakshmi madam konjo they always supported me as well if there is any queries so mm. yeah if you can understand how the i kind i kind of understand that i mean a mind and thoughts and kaila illa in control in control illa and all i got is just uh, outside work to do i clean understand how to and plus at the same time reading uh, many masters book or seeing the videos uh, one madri uh, in my mind uh, one madri why did they uh, make such a big image like they talk about bliss consciousness mm-hmm. always in meditative meditative state uh, so an expectation konjo das irukra mari therukku புரிஞ்சிட்டு 
அதாவது நீங்க நம்மளுடைய வீடியோல வந்து நீங்க ஞான முகாம பாருங்க ஞான முகாம பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு டோட்டலா உங்களுக்கு ஒரு வியூ கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் அதனால நீங்க முகாம் ஞான முகாம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு முகாம் தொடர்ந்து அந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூங்கிற மாதிரி வரிசையா பாருங்க முடிஞ்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஏற்காடு ஞான முகாம்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா இருக்கும் அந்த ஏற்காடு ஞான முகாம்னா ஒரு ரெண்டு ஞான முகாம ஒரு ரெண்டு தடவை திருப்பி பாருங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் பிறகு நீங்க உங்களே நீங்க ஞானம் அடைஞ்சிட்டதாக நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா பிறகு நீங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதான் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நீ எந்த டாக்கிங் கேட்கலாம் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம இப்படித்தான் இருக்கணும்னுட்டு ஒரு நம்மளை லாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுட்டா போதும் உங்க ஃப்ரீயா விடுறதுக்கு நீங்க கற்றுக்கலாம் ஆனா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பின்னாடி ஆல்வேஸ் இருக்குதா ஐயா மீன் ஒரு மாதிரி இதுக்குனா ஜாஸ்தி இருக்குமோ நம்ம மைண்ட ஐ மீன் இன்னும் பீஸ்புல்லா வெச்சு முடியுமோ மோர் எஃபிஷியன்ட்டா வெச்சு முடியுமோன்ட்டு இல்ல அதாவது நீங்க செயலுக்கு நீங்க எஃபிஷியன்ட்டா வெச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஆனா உங்களுக்கு நீங்களே எஃபிஷியன்ட்டா இருந்து உங்களை நல்ல முறையில ஹேண்டில் பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி நினைக்கிறது உங்களை நீங்க கீழே உட்காந்து இறக்கி வச்சிடணும் உங்களை ஹேண்டில் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கிறதுங்கிறதே இருக்க கூடாது ஒரு <laughs> 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 ஒரு டம் ஒரு க கண்ணாடி டம்ளர் கையில வச்சிருக்கீங்க அதை நீங்க கீழே வைக்கணும் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா வைப்பீங்க அதே நேரத்துல வேற ஏதாவது மெட்டல்ல உள்ளத கீழே வைக்கிறதுக்கு அப்படி ரொம்ப பதவியமா எல்லாம் வைக்க மாட்டீங்க அதே மாதிரி நீங்க எந்த ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எஃபிசியன்சி உங்களுக்குள்ளே வந்தோம் அதனால அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க வரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்றாங்க பெரிய மீட்டிங் அட்டன் பண்றேன் அப்போ நம்ம பேசுற டைம்ல எனக்கு ஒரு டைம் எசிடேஷன் பயம் ம் ஆனா எனக்கு அந்த ফুল knowledge எனக்கு பின்னாடி இருக்குது எனக்கு தெரியும் இந்த நான் டெலிவரி பண்ண முடியும்ன்னு ஆனா அந்த பேசுற டைம்ல எனக்கு அந்த பயம் வரதுனால சீக்கிரம் சீக்கிரம் முடிச்சிருது ம் சோ ஐ மீன் 10 டாபிக்ஸ் இப்ப பேசணும்னா 10 டாபிக்ஸ் பத்தி ফুল டீடைல் எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த அந்த பயத்தினால சும்மா அந்த 10 டாபிக்ஸ் ஃபாஸ்டா டெலிவரி பண்ணிட்டு முடிச்சிருது உங்க கவனம் எதுல இருக்குன்னு சொன்னா பயத்துலதான் உங்க கவனம் வச்சிருக்கீங்க அதான் காரணம் பயத்த எல்லாம் கவனம் வச்சதுனால பயத்தை எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க பயத்தை விட்டுருங்க அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுக்கிட்டே முடிவுக்கு வந்துருங்க உங்க கவனம் வந்து டாபிக்ல தான் இருக்கணும் மொழிய பயத்து மேல இருக்கக்கூடாது நீங்க டாபிக் மேல கவனம் இருந்ததுன்னு சொன்னா டாபிக்கை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுங்கிறதுல தான் உங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாம் வந்துடும் அதனால நீங்க அந்த பயத்தை ஒரு பண்ணாது இருந்தா கூட இருந்துட்டு போட்டுங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க வந்துட்டு நீங்க உங்க கவனம் செயல்ல தான் இருக்கணும் டாபிக்ல தான் இருக்கும் பயத்து மேல இருக்கக்கூடாது பயம் இல்லாதபடி பாத்துக்கிடணுமேட்டு எந்த முயற்சி பண்ணாலும் அது பயத்தை அதிகப்படுத்தும் நான் நான் பய நான் அது பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல ஐ மோர் ஒரேட் அபவுட் அந்த மீட்டிங் பத்தி தான் என்னோட எஃபிஷியன்சி பத்தி தான் யோசிச்சுங்கிறது சோ நம்ம இந்த ஃபெயில் ஆயிட்டோமே நினைச்சீங்கன்னா <laughs> 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 Okay. Uh, thank you so much for having come on. Next uh, will be Sendhil and uh, Priya family. Unmute Pondra Sendhil, you can talk about this. Okay. I'm very happy. சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் இது வரைக்கும் உங்க பயிற்சிகள்ல கலந்துகிட்டது இல்ல ஆனா உங்களுடைய வீடியோவும் மற்றும் புத்தகங்களும் வாங்கி படிச்சிருக்கேன் 
சரவணன் ஐயாட்டியும் ஒரு தடவை ஜீவமணி ஐயாட்டியும் பேசியிருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய பரிச்சயம் ஆனாலும் உங்களுடைய கருத்துகள் வந்து நான் கேள் கேட்ட வரைக்கும் எனக்கு அதை பற்றி ஓரளவுக்கு தெளிவு கிடைச்சிதுங்க இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா அகத்துல எந்தவித மாற்றங்களோ எந்த வித செயல்களும் நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கறது ஒரு தெளிவான புரிதல் இருந்தாலும் கூட இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு அனுபவம் ஒண்ணு சொல்றேன் எங்களுடைய அலுவலகத்துல ஒரு வெண்டருங்க ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இந்த மாதிரி ஒரு எங்க எங்க அலுவலகத்துக்கு செய்ய வேண்டியவங்க அவரு வந்து ஒரு கன்ஃபார்ம்டு கோவிட் நைன்டீன் கேஸ் அதாவது ஒரு இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ்ல கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு கேஸ் இப்ப நானும் என்னுடைய சக தோழர்கள் ரெண்டு பேரு அவங்க அவங்க உதவி பண்ணிருக்கோம் அங்க அந்த நேரத்துல இப்ப உதவி பண்ணப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஆனா அவரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டதுனால அந்த இங்க குவாரண்டைன் சொல்லிட்டு சிங்க சில சிங்கப்பூர்ல கொஞ்சம் பேருக்கு டெஸ்ட் எடுத்து அவங்கள வீட்லயே இருக்க சொல்லுவாங்க ஆனா எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த வித கால்ஸும் எதுவும் வரல ஆஹ் அகத்துல எந்த விதமான நம்ம ஆக்சன் எடுக்க கூடாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தா கூட உள்ளூரா வந்து ஒரு பயம் ஒன்னு வந்து திடீர்னு ஒண்ணு வருது அது சட்டிலாவே ஒரு பேக்ல இருக்குது ஓகே இது நம்மளுக்கு வந்திருக்குமோ இல்ல நம்ம ஏதாவது செய்யணுமா திடீர்னு நார்மலா தொண்டை வலிச்சா கூட ஒரு இதனாலதான் தொண்டை வலிக்குதோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள் தோணுது இது அகத்துல நம்ம எதுவும் செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா கூட வெளிப்புறமாக இந்த பயம் வந்து உள்ளூரா ஏதோ ஒண்ணு உண்டு பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கு இது ஓவர் கம் பண்ணணும்னு தெரியுது இப்ப ஓவர் கம் பண்ணிதான் ஆகணும் வேற வழி இல்ல பட் ஐயாட்ட இருந்து இத பற்றி உங்களுடைய ஆலோசனை கேட்கலாம் அப்படிங்கறது இந்த கேள்வி இல்ல இப்ப இது வந்து கூட புறத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் நீங்க இப்ப வந்திருக்குமா வராதோன்னு சொல்லி நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து புறம் சம்பந்தப்பட்டது அகம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையே இப்ப நீங்க அந்த பயமே இல்லாம இருக்கணும்னு நினைச்சாதான் அகம் சம்பந்தப்பட்டது அதனால பயம் வர்றது இயற்கை தானே எடுத்தது பயங்கிறது இயற்கையா வந்திருக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அவ்வளவுதான் அதை நீங்க வராம இருக்கணும்லாம் நினைக்கலாம் வரத்தான் செய்யும் உங்க நல்லையில யாரு இருந்தாலும் பயம் வரத்தான் செஞ்சுட்டு எடுத்து ஹலோ செந்தில் செந்தில் நீங்க பேசுற மத்தியில அன்மியூட் ஆயிடுச்சு மியூட் ஆயிடுச்சு அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் பேச முடியுமா பேசுங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அது என்னால அன்மியூட் பண்ண முடியல அது வேற யாரோ ஒருத்தவங்க நடுவில் விஜயா ஏதோ ஒன்று ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அதனால அது இதாயிடுச்சு எனக்கு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க பேச விரும்புறாங்க அவங்கள அட்மிட் பண்றேன் சம்பத் நீங்க பேசலாம் ஐயாவோட ஓகே ஐயா ஆ ஐயா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் ஐயா நான் திருக்கோவிலூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருக்கோவிலூர் திருக்கோவிலூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ஆ சரியா சரியா உங்களோட வீடியோ பாத்திருக்கேன் ஐயா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஒரு ஆபீஸ் டென்ஷன் அந்த மாதிரி ஃபேமிலி டென்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வருஷ கணக்குல வந்து மாச கணக்குலயும் நாள் கணக்குலயும் வருஷ கணக்குலயும் கூட அந்த இது வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸ் என்னடா அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணி இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த லெவல்ல இல்ல இங்க அத இருக்கு சுத்தமா இல்லாம எல்லாம் இல்ல இருக்கு அந்த ஏதோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் அந்த மாதிரி யாருன்னா ஏதாவது ஆபீஸ்ல டென்ஷன்ல யாரா திட்டிட்டாங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு போயிடுது இப்ப வந்து நான் அத முழுமையா வந்து அது எதுவும் இல்லாம பாக்கணும் எதுவும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறேன் நீங்க வந்து சொல்லிருக்கீங்க ஐயா அந்த மாதிரி 
ஒரு உங்க மனசுல தோன்ற எண்ணம்ன்றது வேற நீங்களா எடுத்துக்கிறதுன்றது வேற அது ரெண்டுத்துக்கும் என்னங்க எதாவது இருப்பாடு பண்ண எந்த எண்ணம் நானா எடுத்துக்கிறது எந்த எண்ணம் தானா தோன்றது அந்த மாதிரி டவுட்டுங்க ஐயா அதாவது ஒரு நடந்து முடிஞ்ச சம்பவத்தை பத்தி வரும் <laughs> 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 உடல் பாதிக்குது எனக்கு சரி நீங்க உங்களை அறியாம கோபம் வந்த நேரத்துல அது எப்பவுமே உங்களை அறியாம கோபம் வந்தாலும் அது கன நேரம் தான் இருக்கும் பழையபடி அந்த கோபத்தை நீங்க மனசுல வச்சு அதை டெவலப் பண்ணாதுங்க அது அப்படி உங்க கோபம் வந்தாலும் கூட நீங்க நேரில் காட்ட வேண்டிய வந்தாலுமே கூட அது அதை நீங்க அதை விட்டுருங்க அதை நீங்க உள்ள வச்சு நீங்க அதுக்கு அதை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அதை வந்தாக்கிடுங்க சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா உங்க கிளாஸ் அடுத்து எங்க 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 ஐயா நடக்கு நான் இது வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ்க்கும் நான் வந்ததும் கிடையாது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு உங்க கிளாஸ் திருக்கோவிலூர் மாவட்டம் திருக்கோவிலூருங்க ஐயா பக்கம் தானே அப்போ நீங்க இங்க நான் அடுத்தாப்ல நீங்க நீங்க நம்ம குரூப்ல நீங்க ஏதாவது இதாயிடுங்க இல்ல நம்ம மேகசின் வாங்குங்க ஆஹ் சரிங்க ஐயா குரூப்ல வந்துட்டாங்க ஐயா குரூப்ல வந்துட்டாங்க ஐயா குரூப்ல வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதுல நீங்க சேலத்திலேயே நீங்க சேலம் உங்களுக்கு பக்கம் தானே நன்றிங்க <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஆனா ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து கேட்கற கேள்வி என்னன்னா சில சமயத்தில் புறத்துல அடுத்த அடுத்து தோல்வி வரும்போது அடுத்த அடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அது ஃபெயில் திருப்பி திருப்பி பண்றப்ப அடுத்த அடுத்து அகத்துல முரண் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கு அதை எப்படி சமாளிப்பது என்ன செய்வதுன்னு ஒரு எளிய முறை எளிய முறையில சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்க புறத்துக்கு <laughs> 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 அப்ப அந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறது எப்படி இந்த தப்பு வராம பாத்துக்கிடுறது எதுனால இந்த தப்பு ஏற்பட்டது எதுனால தோல்வி ஏற்பட்டதுங்கிறத அந்த புறப்பிரச்சனையே மறுபரிசீலனை பண்ணிடும் அகத்துல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை வந்து மறுபரிசீலனை பண்ண வேண்டாம் அது இயற்கையின் எடுத்து சரிங்க சரிங்க இப்ப அதுல என்ன அதே கொஸ்டின் கொஞ்சம் என்னன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா திருப்பி ஒரு ஃபெயில் வர்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகுது இதுதான் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அப்பவும் கண்டினியூஸாவே நம்ம புறத்துல மட்டுமே எப்பவும் ஒரே ரூல் தான் நீங்க அகத்தை ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாங்கிற ரூலுக்கு வந்துருங்க புறத்துல நீங்க உங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி அனுபவத்தை பயன்படுத்தி புறத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு பாருங்க ஒரு தோல்வி அடைஞ்சதுன்னு சொன்னா அதே தோல்வியை திருப்பி சந்திக்காத அளவுல அதே ஒரு பிரச்சனைய ஏற்படாத அளவுல 
புறத்தை எந்த அளவுக்கு சரி பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அதுல நீங்க திருப்பி திருப்பி கூட பண்ணுங்க அதனால தப்பு இல்லை அகத்துல வந்து இது இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அகத்துல வருது வராம இருந்தா நல்லதுதான் ஆனா வருது என்ன செய்ய முடியும் அது நம்முடைய இயற்கை அது அதனால அந்த இயற்கையை குறை சொல்லாது அது அப்பதான் நம்ம வருத்தப்படுற மாதிரி நம்முடைய இயற்கை இருக்குது அதுதான் நம்முடைய இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்கணும் மனப்பூர்வமா உங்களுடைய பலகீனத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கணும் அந்த பலகீன வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு வில் பவரோட இருக்கணும் எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஆஹ் சரிங்க சரிங்க புரியுது புரியுதுங்க அப்படியே ஏத்து ஏத்திக்கிட்டு புறவு வேலையில மட்டும் கவனத்தை செலுத்திக்கணும் அங்கதான் இருக்கணும் அங்கதான் இருக்கணும் அதுல ஏதாவது சரி பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தா பண்ணுங்க இல்லைன்னா உங்களை ஆனா என்ன சொன்னா அவங்களை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிறதுனால நீங்க சஃபரிங்லே இருப்பீங்கிற மாதிரி உங்களை பிளஸ் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் இல்ல அது உண்மையிலேயே நீங்க உங்களை மனப்பூர்வமா ஏற்றுட்டீங்கனாலே அது ரொம்ப சீக்கிரமா உங்களை விட்டு போயிடும் ஹம் ஆஹ் ஓகே புரியுது புரியுது யா ரொம்ப நன்றியா சரி நெக்ஸ்ட் ராஜேஷ் வி அவங்க பேச பண்றாங்க அன்மீட் பண்றாங்க ராஜேஷ் நீங்க முடிஞ்சா வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க பாபுலால் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா காலையில உங்களோட ப்ரோக்ராம் அந்த யூடியூப்ல கேட்டோம் ஐயா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது வரைக்கும் அதை பத்தி கேள்விப்படாதவங்களுக்கும் அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருந்தது ஞானம் வந்து எவ்வளவு எளிது அப்படின்னு நீங்க அருமையா விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஐயா ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்கீங்க என்கிட்ட ஒண்ணு வந்து சோசியல் ட்ரிங்கரா இருக்கிறது வந்து இந்த ஞான பாதையை ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க சோசியல் ஒரு நேரம் பண்ணி அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னு மெடிசின்லயே நிறைய அல்காஹால் கலந்துதான் நிறைய மெடிசினே கொடுக்கப்படுது அதனால அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளோட அல்காஹால் சேருது ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து அந்த ஒரு அதனுடைய இன்டாக்சிகேஷனை என்ஜாய் பண்றதுக்காக நம்ம அப்படி பழக ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா ஒரு கட்டத்துல வந்து அது அதுவே நம்மளை கூட்டிட்டு போற மாதிரி ஆயிரக்கூடாது அதனால சிறுக சிறுக நம்ம இது பண்றத விட நம்ம முடிஞ்ச அளவுல அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது அது அதனால இப்ப நீங்க அதனால கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க அக்கேஷனலா எடுத்துக்கிறதுனால கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானம் இப்ப நீங்க டெய்லியே அல்கால் சாப்பிட்டாலும் கூட அது ஞானத்துக்கு உறவுதான் கிடையாது அதுக்காலுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமே கிடையாது அதனால நீங்க உங்களை நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுறதுங்கிறதுதான் மூணு சொல்ல போனவங்கன்னா அல்கஹால் வந்து நல்லா சாப்பிட்றவங்க தான் நாங்கள தன்னைத்தானே நல்லா ஏற்றுக்குவாங்க அதனால அதனால நாம வந்து அல்கால் சாப்பிடுங்க நீ நம்ம அட்வைஸ் பண்ண முடியாது அல்கால் சாப்பிடாதவங்களோட அல்கால் சாப்பிட்டவங்க அவங்கள மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுவாங்க அவங்கள குறை சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்தவங்களதான் குறை சொல்லுவாங்க சென்னை குறை சொல்ல மாட்டாங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுல அது வந்து பல இது வந்து மோசமான இதுகளை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக நல்ல பழக்கம் இல்ல அந்த பழக்கத்தை முடிஞ்ச அளவு தான் நம்ம குறைச்சுக்கிறோம் நன்றி ஆஹ் நன்றிங்க நல்ல பழக்கம் ஐயா அப்புறம் ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நான் முன்னாடி ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க ஆஹ் அவங்கள வந்து எனக்கு அவங்க ஐயா கேக்குதுங்களா இடையில கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சுது ஆஹ் நான் திருப்பி சொல்றேங்க ஐயா எனக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு 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 ஃபீமேல் ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க என்னோட ஆஃபீஸ்ல அவங்க எனக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அவங்க பட் வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்க இப்ப சடனா வந்து எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகல பட் சடனா எனக்கு என்னோட காண்டாக்ட்ல அவங்க அவங்க வந்து வந்தாங்க நான் தான் அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க காண்டாக்ட் மட்டும் தான் போட்டேன் அவங்க ஃபேஸ்புக்ல எனக்கு வந்தாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டோம் இன்னொன்னு கான்ஃபரன்ஸும் நாங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி பேசணும் பட் எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு 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 ஈர்ப்பு இருந்துட்டே இருக்கு அவங்க கிட்ட வந்து ரிப்பீட்டடா பேசணும் அப்படின்னு இது வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்னோட மைண்ட் லெவல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா வருது சரி இது இயற்கையா வருது இத வந்து நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ட்டு கூட நான் அப்படியே அதை விட்டா கூட அது திருப்பி திருப்பி அது அக்கறை ஆயிட்டே இருக்காது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வர்றதும் நம்ம இயற்கைனே எடுத்துக்கலாமா இல்ல இது எப்படிங்க இல்ல எண்ணங்கள் வர்றது இயற்கை பட் இது நீங்க வந்து அதை செயலாக்குறதுங்கிறது நம்ம நாமதான் செய்யறது தானே 
அதனால அந்த மாதிரி சரியில்லைங்கிறது சொல்ல போனா சொன்னா இந்த அட்ராக்ஷன்ங்கிறது அது இயற்கை அது எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன் இயற்கை பட் இருந்தாலும் நாம வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு அறநெறிகள்லாம் வச்சிருக்கிறது வந்து நம்ம செயற்கையா வச்சுக்கிட்டதுதான் அது வந்து நமக்கு சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் நம்ம உறவு முறைகளை எப்படி வச்சுக்கணும்ன்றதெல்லாம் அதுவும் அதையும் நம்ம வச்சு அதனால ஆஹ் அந்த இயற்கையா ஏற்படுறது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செயல் அளவுல முடிஞ்ச அளவுல அந்த மாதிரி இதுல நம்ம அவாய்ட் பண்ண எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்ம வந்து ஈவன் மேரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வச்சு கூடாது அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு தோணுச்சு இருந்தாலும் ஒரு விளக்கம் கேட்டுக்கலான்னு கண்டிப்பா என்னோட லிமிட் நான் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன் அகத்தில் அகத்துல நம்மளை கேட்காமலே நடக்கிறதுனால அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை புறத்துல உள்ள உங்களுடைய செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்திக்கிறேன் ஆஹ் கண்டிப்பா ஐயா நெறியோட இருப்பீங்க நன்றிங்க ஓகே ஓகே ராஜேஷ் நெக்ஸ்ட் செந்தில் செந்தில் அண்ட் பிரியா அவங்க பேச வருவாங்க இருந்தாலும் மனதளவுல எனக்கு மற்றவங்களுடைய வளர்ச்சியோ இல்ல மற்றவங்க மேல ஒரு பொறாமையோ இல்ல ஒரு ஆஹ் ஒரு வெறுப்போ இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அந்த மாதிரி வெறுப்பு ஏற்படக்கூடாதுன்னு தோணும் தோணுனா கூட சில சமயம் என்னை அறியாமலேயே வந்து தோணுது அது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு சட்டுலா ஒரு மறைமுகமா அது இருக்கிறத வந்து உணர முடியுது அதை நான் பல நேரங்கள்ல நான் ஓவர் கம் பண்ணி ஆஹ் அதற்கு எதிராக போகணும்னு நான் பிரியப்படுறேன் ஆனா அது மாதிரி வெளிப்புறமா நம்ம அந்த மாதிரி நினைக்கிறதோ இல்ல செயல் வடிவத்தை வெளிப்புறமா நான் காமிக்கலன்னா கூட உள்ள எனக்கு வந்து அந்த உணர்வுனுடைய பாதிப்பு வந்து எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு என்ன விட இன்னொருத்தவங்க ஒருத்தவங்க நல்லா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு ஒரு உடனே ஒரு பொறாம ஒண்ணு தோணி ஐயோ அந்த பொறாம வரக்கூடாது மத்தவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே அவங்களும் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு தோணுனா கூட அந்த உணர்வுனுடைய பாதிப்பு உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு தான் இருக்கு இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது இல்ல நீங்க அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னே நினைக்க வேண்டாம் நினைக்க நினைக்க அது என்ன கொஞ்சம் தான் பலம் வரும் அதாவது இதெல்லாம் தாட் அண்ட் திங்கிங்ல குணம் வருங்க அதெல்லாம் தாட் திங்கிங்ல என்ன பண்ணணுங்கிறது நீங்க பண்ண வேண்டிய செயல்ல மட்டும் இது பண்ணுங்க சரி அது அப்பதான் வரும் அதுவும் இயற்கை தானே எடுத்துக்கிடுங்க எல்லாரும் உங்க நிலையில யார் இருந்தாலும் இப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு அதே மாதிரி வந்திருக்கு வந்தது வந்துட்டு போட்டோம் அவ்வளவுதான் நீங்க அதை செயலுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அதனால ஓவர் கம் பண்ணணும்னு நினைச்சனாலே ஏதோ ஒரு வகையில அதுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அது இயற்கையா வர்றது வரத்தான் செய்யிட்டு அதை ஒரு ஒரு மறக்க வேண்டிய விஷயமா ஈஸியா இருக்கு நீங்க <laughs> 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 வணக்கம் சார் பாபுலால் சார் வணக்கம் பெங்களூர்ல மீட் பண்ணிருக்கேன் நானு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமா நானும் இந்த குரூப்ல இருக்கேன் ஜென்ரல் ப்ரவாகம் குரூப்ல நான் வந்து அப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து மெடிடேஷன் அப்புறம் அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணது இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமா அட்டன் பண்ணல ஆனா ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம் குரூப்ல ஆக்டிவா இருக்கேன் அதுதான் வேற குரூப்ல ஆக்டிவான குரூப்ல ஆட் பண்ணாக்க நான் இனிமேல் ஜாயின் அப்புறம் ஐயா உங்களுக்காக ஐயா நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துல இருந்து நான் வந்து உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் சேலம் வரணும் அப்புறம் நம்ம ஏற்காடு வரணும் ரொம்ப ஆசை அந்த வர நேரத்துலதான் எனக்கு கல்யாணம் ஆனது கல்யாணம் ஆன பிறகு ஒரு ரெண்டு மாசத்துல வீட்டுல கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்தது அப்பதான் ஒரு ஜெனரல் பிரபாக குரூப்ல வந்து ஒரு லீடி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு குரூப்ல வந்து போட்டேன் இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்குங்க 
நான் சின்ன பையன் அவர் இருபத்தாறு வயசு பையன் தான் இருந்தானே எனக்கு என்ன டிசிஷன் இருந்தா தெரியல எனக்கு யாருனா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஒரு பெரியவங்க ஒருத்தங்க ஒரு லேடி டீம்மேட் ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணி எனக்கு என்னோட பர்சனல் நம்ம ஃபோன் பண்ணி அவங்க கேட்டாங்க என்ன பிரச்சனை கேட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் என்ட பேசி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்ன்றது மாதிரி இருக்காங்க இருக்காங்க <laughs> 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 இங்க ஒண்டியா இருக்கிறதுனால என்னன்னு தெரியல தூங்கும் போது ஒரு கெட்ட கனவாவே வருது அது எதுக்காக தெரியல நானும் நிறைய படிச்சுட்டு திசை மாத்தி எல்லாம் படுத்திருக்கேன் படுத்தா தப்பா இருக்கும் சொல்லி மாத்தி படுத்து படுக்கிற இடத்துல திருநூறு வைக்கிறதோ இல்ல சாமி போட்டோ வைக்கிறதோ ஏதோ ஒரு பொருள் வைக்கிறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்ப கூட அந்த ஒரு கெட்ட கனவு வருது ராத்திரி தூங்கும் பொழுது கூட நான் ஒரு நினைப்புல தூங்க கூடாது ஒரு பாசிட்டிவா தான் தூங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு பாசிட்டிவா தூங்குவேன் ஆனாலுமே ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் ராத்திரியில ஒரு ட்ரீம் ஒரு நைட் மேல் அந்த மாதிரி ஒரு வரும் இதுக்கு ஏதாவது சார் ஐயா இல்ல நீங்க உங்க பக்தி எதுவும் பண்றாருன்னா உங்க பொறுப்பு அங்க இறைவன் கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க நீங்க நீங்க சுமக்கிறதுனால தானே நீங்க அது ஒரு அதனால பாதிக்கப்படுறீங்க இறைவன் கையில கொடுத்துட்டு நீங்க மட்டும் நிம்மதியா தூங்குங்க அவர் பாத்துக்கிடுவாரு அவர் வேலையை அவரு அவர் வேலை அவர் வேலை அதுதான் அவர் அதை பாத்துக்கிடுவாருன்னு சொல்லி விட்டு சரிங்க ஐயா நன்றி ஐயா ஓகே ஐயா குரு நம்ம அஷ்டவக்ரர் துபாய்காரரு ரைஸ் பண்ணிருக்காரு சரி அன்மியூட் பண்றேன் இல்ல ஓகே இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு அவரை மீட் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா அவரும் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு அவரும் அன்மீட் பண்ணிருக்காங்க கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா நீங்க வந்து ஐயாட்ட பேசிடலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறேன் ஐயா இப்ப இந்த ஆல்கஹால் சாப்பிடறத பத்தி ஒரு சொன்னீங்களா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதுல அதுல என்னன்னா அதுவும் ஒரு இன்ப நாட்டத்தை தேடி போற மாதிரி ஐயா இருக்கு அதனால அது வந்து அடிக்கடி சாப்பிடுறது வந்து அது அதுக்குள்ள ஒரு சிக்கிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு இது ஆயிடும் ரெண்டாவது வந்து இப்ப வந்து நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அதாவது அது சாப்பிட்டவங்க வந்து அவங்கள பத்தி எதுவும் குறைய சொல்ல மாட்டாங்க மத்தவங்கள தான் சொல்லிக்கிறாங்க அவங்கள ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா அது கூட அந்த சாப்பிடுற நேரத்துல மட்டும்தான் என் நடக்குது அது அவங்க மத்த நேரத்துல நார்மல் மாதிரி இல்ல ஆஹ் அவங்களுக்கும் ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து என்னோட என்னோட கருத்து பெரிய ஒரு மேட்ரா எடுக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து ஆனா அந்த இதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுதான் நல்லது எப்பவுமே அதுல போய் மாட்டியாச்சுன்னா அது நம்மள தெரியாம மாட்டி அது புதைகொடியில இறங்குற மாதிரி இறங்கிரும் அது அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஐயா நம்ம அஷ்டவக்கரக்கார பாக்கி இருக்காரு அன்மீட் பண்ணட்டாயா ஏற்கனவே வந்திருக்காரு பிகினிங் அவர் தான் துபாய்கார நம்ம பெர்மனண்டா இல்ல வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டாருன்னா ரெண்டாவது நாளைக்கு வரும் ஐயா நாளைக்கு 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 வரட்டும் அவரு நாளைக்கு வரட்டும் ஓகே சோ இப்ப இன்னைக்கு ஐயாவோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது செந்தில் குமரன் வந்திருக்காரு இப்போ ரைஸ் பண்ணட்டாயா செந்தில் குமரன் வணக்கம் <laughs> 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 
நல்லது <laughs> 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 அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம புயல கொஞ்சம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கு நம்ம எந்த புத்தகங்களையா கொடுத்து படுத்து வைக்கலாம் அல்லது இப்படி மாதிரி மாணவர்களுக்கும் ஏதாவது மாற்றத்தில் நம்ம மேகசின் எதுவும் வந்திருக்கீங்களா மேகசின்ல வந்திருக்கேன்னு தெரியல நான் பார்த்து அனுப்ப சொல்றேன் நீங்க ஜீவமுனி சரவணனுக்கு நீங்க ஏதாவது போன் பண்ணி உங்க நம்பரை கொடுத்து இது பண்ணுங்க நீங்க ஏதாவது நம்ம குரூப்ல ஏதாவது இருக்கீங்களா ஆமா எனக்கு பிரதான குரூப் இருக்காங்க போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியா நன்றி